এটা হচ্ছে যে এন এন্ড প্রাইম আর এটা হচ্ছে যে মনে করো যে বিভেদতল এবি আর এন এন্ড প্রাইম হচ্ছে বিলম্ব এখন যে ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে এটা আমি এটা কি বলবো এই যেটা হালকা মাধ্যম থেকে আমি আপাতত করছি সেই রশ্মির একটা নির্দিষ্ট কোণের জন্য দেখা যায় যে একটা সময় এই এটা এই বরাবর চলে আসবে রাইট এটা তো তোমরা জানো হ্যাঁ তারপরে এর চেয়েও যে কোণের কারণে এটা এই বরাবর চলে আসবে মানে এই বিভেদতল ঘেসে যাবে সে কোনটাকে বলে সংকট কোণ যেটাকে থিটা সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক কিনা প্রকাশ করা হয় জি স্যার এই যে থিটা সি এইটা হচ্ছে থিটা সি যে কোনের কারণে এই ঘটনা ঘটবে যে এটা এই বরাবর যাবে ঠিক আছে তো সেটাকে আমরা থিটা সি বলবো এখন থিটা সি হচ্ছে যদিও বড় মানের কোণে আরো বড় মানের কোণে আপত্তিত করা হয় মনে করো এটা হচ্ছে যে আরেকটা বড় অ্যাঙ্গেল যেটা থিটা সি থেকে বড় ঠিক আছে গেটার দেন থিটা সি তখন যে ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে এই আলোক রশ্মি বিভেদতল ঘেসে যাবে না বরং যে মাধ্যম থেকে আমি নিক্ষেপ করছি সেই মাধ্যমে ফিরে আসবে এই ঘটনাটিকে এই ঘটনাটিকে বলা হয় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন প্রতিফলন मोटामुटी अंक गिशिल पार्बा टपिक गुरुपूर्ण गुरुपूर्ण जमीन आलोक विज्ञान टपिक ना बहुत आलोक विज्ञान टू की আচ্ছা প্রথমে আমি লিখি সাইন i বাই সাইন আর নাকি জি স্যার এটা লেখা যাবে এটা শর্ট সিলেবাসে ছিল না তাই একটু প্রবলেম এটাতে আচ্ছা তারপরে আমরা লিখতে পারি যে বিভিন্ন ভাবে লিখতে পারি এই যে এটাকে এটা সমান আবার লিখতে পারি এই এটা সমান সি এ বাই সি বি ও লেখা যায় হ্যাঁ তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি সি এ বাই সি বি তারপরে মিউ বি বাই মিউ এ 1 বাই 1 বাই বি এ লেখা যায় না যায় না যায় শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে মিউ এ ডিভাইড বাই মিউ বি মিউ বি তাহলে এগুলো আমরা সবগুলো কি করতে হবে আমাদেরকে জানতে হবে আরো কিছু ফর্মুলা আছে সবগুলো জানতে হবে জানলে মোটামুটি बुझे आगे बतास सपेक्षे ग्लस लिखते नीचे लिखते बतासपेक्षे पानी कारण तुम कार्डा बेर करते लाल कल
এটা আমি একটু পরে বুঝতে পারবো এই যে এটা থেকে মনে হচ্ছে আমার এটা সমস্যা আছে এটাতে আচ্ছা আমরা অঙ্ক করার সময় এটা বুঝে যাব তারপরে খেয়াল করো একটু আগে আমি যেটা পড়লাম যে উল্টে যায় যেটা পড়াইছি হ্যাঁ ওটাও একটু মনে রাখবা ওই যে এটা আচ্ছা তোমরা কি দেখতেছো আমি জানি না আসলে আমি হোল স্ক্রিন শেয়ার দিছিলাম এখন আবার ইয়ার দিচ্ছি এখন স্ক্রিন এখন বোর্ডটা দেখতে সাদা বোর্ডটা मन करो वाटर सपेक्षे ग्लैसर अंक तुम बेर करवा তখন গ্লাসেরটা উপর হবে এটা মনে রাখবা গ্লাসেরটা উপরে তবে সেটা হবে এয়ারের সাপেক্ষে আর নিচ হবে ওয়াটারের কারণ তুমি গ্লাসের বের করতেছো এই জন্য এই যে শেষে গ্লাস তো উপর নিচ হবে ওয়াটারের এয়ারের সাপেক্ষে ওয়াটারের বুঝে গেছে তো বাতাসের সাপেক্ষে ওয়াটারের ঠিক আছে আমার এটাতে মানে একটু ওই সমস্যা হয়ে যায় মানে আমি কোনটা সাপেক্ষে বলবো এই যে ওয়াটারের সাপেক্ষে গ্লাসের গ্লাস উপরে গ্লাসের বের করতে জন্য গ্লাস উপরে ঠিক আছে বুঝছি হ্যাঁ আর এই যে এ मैंने এটা ফরে আসতেছি আগে এটা মনে রাখো মি ইকুয়াল টু 1 বাই sin θ c ঠিক আছে এবার খেয়াল করো একটু মনে রাখতে হবে একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে মনে করো ওয়াটারের সাপেক্ষে এ নিলাম এয়ারের সাপেক্ষে ওয়াটার নিলাম তারপরে আবার ওয়াটারের সাপেক্ষে এয়ার নিলাম আচ্ছা এ বলতেছি একটু এ ওয়াটারের সাপেক্ষে গ্লাস নিলাম ঠিক আছে জি স্যার তারপরে गुणाकार प्रिजम प्रिजम क्लियर तो स्टाडी कर ওদিকে আমি যাচ্ছি না আর যেটা 9 টেনে তোমরা পড়ছিলা দুইটা তিনটা সূত্র 9 টেনে পড়ছিলা 
একটা হচ্ছে 1 বাই f সমান এগুলো এই জন্য পরে পড়াচ্ছি এগুলো 99 এর পরিচিতি দিতে জন্য পরে লিখতেছি এই একটা এটা লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় আর হচ্ছে লেন্সের ক্ষমতা নির্ণয় হচ্ছে যে 1 বাই f ঠিক আছে তো জি স্যার তারপর একটা আছে বিবর্ধন বিবর্ধন দুই ভাবে বের করা যায় একটা হচ্ছে মাইনাস v বাই u u এটা বিবর্ধন ভিতর থাকে এটা যেখানে v হচ্ছে বিম্বের অবস্থান u হচ্ছে বস্তুর অবস্থান আর হচ্ছে প্রতিবিম্ব অথবা l প্রাইম ডিভাইড বাই l ও লেখা যায় যেখানে l হচ্ছে যে বিম্বের দৈর্ঘ্য আর l l প্রাইম হচ্ছে বিম্বের দৈর্ঘ্য আর l হচ্ছে বস্তুর দৈর্ঘ্য মনে থাকবে তো বস্তু নিচে বস্তুর দৈর্ঘ্য এটা বস্তুর অবস্থান এটা বিম্বের দৈর্ঘ্য এটা বিম্বের এটা হচ্ছে বিম্বের অবস্থান এই দুইটা দিয়ে বিবর্ধন নির্ণয় করা যায় কতটুকু বিবর্ধিত হলো বিম্ব এটা দ্বারা লেন্সের ক্ষমতা নির্ণয় করা যায় আর এটা দ্বারা দর্পণ কিংবা লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করা যায় ক্লিয়ার জি স্যার মোটা মোটা এটা যে লেন্সের ক্ষমতার একক ডায়োপটার না হ্যাঁ ডায়োপটার প্লাস ডি এ সরি শুরু ডি ঠিক আছে জি স্যার এখন খেয়াল করো মনে রাখতে হবে যে হুম কি মনে রাখতে হবে আমি দুই চ্যাপ্টার একসাথে পড়াইছি মনে হয় আমার যতটুকু মনে পড়তেছে ঠিক আছে অথবা এক চ্যাপ্টার পড়াইছি সমস্যা না ওটা তোমার জানার দরকার নাই তুমি দেখবা যে এই শীটটা আমরা এখন যে শীট পড়াচ্ছি এটা পুরোটা কভার হয় কিনা আমরা শীট वाइज পড়াইছি ক্লিয়ার জি স্যার ওকে এই যে দেখো যেমন ভৌত আলোক বিজ্ঞানে ওই ফর্মুলাগুলো কিছু আছে এই যে আছে বুঝছো জি স্যার এই তোমরা মনে দেখতে কিনা আমি জানি না দেখাচ্ছি দাও এই যে এখন পিডিএফ দেখা যায় হ্যাঁ দেখা যায় হ্যাঁ দেখা যায় এখন এখন এই দেখো এটা হচ্ছে ভৌত আলোক বিজ্ঞান এই যে ভৌত আলোক বিজ্ঞানের মধ্যেও দেখো এই ফর্মুলাগুলো আছে এই দেখো আছে হ্যাঁ স্যার ভৌত আলোক বিজ্ঞান পড়া আছে মোটামুটি ওই শুধু যে মেডিকেল আলোক বিজ্ঞান পড়া সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় হ্যাঁ চির সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় এটা ইয়ং এর দিচির পরীক্ষার কি তো ওটা ওই ইয়ং এর দিচির পরীক্ষার যে জাস্ট ইয়ং এর মডুলাসটা মডুলাস কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এটা একটা ফর্মুলা আছে ওটা জানলে হয় তবে পরীক্ষা বেশি হলে চক্রমে সেটা যেটা দিছে সেটা দেখছি আমি ইয়ং এর মডুলাস কত এরকম দিছি আর কি একটা একটা বা দুইটা অঙ্ক দিছে এটা ঢাকা বেশি হলে বেশি দেয় বুয়েটে দেয় চট্টগ্রামে তো আমারটা দেয় না তবে চট্টগ্রামে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো আলোচনা করছি সেগুলো থেকে দিতে পারে তবে কিভাবে দিবে একবার শর্টকাট কিভাবে দিবে আমি দেখাচ্ছি এখন তো আমরা এখন এই যে জ্যামিতি আলো বিজ্ঞানের মধ্যে আছি জ্যামিতি আলো বিজ্ঞান চ্যাপ্টারটার যে সূত্রগুলো আমরা পড়াইছি এগুলা থেকে এখন এখন আমরা অঙ্ক দেখব তোমাকে বলবে যে খেয়াল করো বলছে যে দীর্ঘ দৃষ্টি সম্পন্ন একজন লোকের নিকট বিন্দু চল্লিশ সেন্টিমিটার হলে বই পড়ার জন্য চশমার ক্ষমতা কত তাহলে বই পড়ার জন্য চশমার ক্ষমতা কত সেটা নির্ণয় করতে হলে আমাকে বুঝতে হবে যে কোন একটা বুঝতে আমরা তখনই ঠিক স্পষ্ট হবে দেখি যখন এটা দূরত্ব পঁচিশ সেন্টিমিটার হয় এটা আমরা শিখছি না হ্যাঁ স্যার তাহলে ওই লোকের ওই লোকের নিকট বিন্দু পঁচিশ সেন্টিমিটার নেই আছে কততে चश्मा मुरब्बी जरा चोखे देखे ना देव तरह चशमार पवरिटी तुम्हार नाना दादा स्कूल कारो का देखा पजिटी चशमा व्यवहार कर घटना की घटल क्लियर 
এই যে এখানে বলছে দীর্ঘ দৃষ্টি সম্পন্ন খেয়াল করছো না পাঁচশো না এবার বলবো ক্ষীণ ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন একজন লোকের নিকট বিন্দু দশ সেন্টিমিটার হলে বই পড়ার জন্য চশমার ক্ষমতা কত এবার দশ সেন্টিমিটার হওয়া উচিত ছিল কত পঁচিশ হয়ে গেছে অর্থাৎ সে দশ সেন্টিমিটার দূরে গেলে বস্তুগুলো আর স্পষ্ট দেখে না ক্লিয়ার তাহলে তাকে পঁচিশ সেন্টিমিটার নিয়ে যেতে হবে দশ সেন্টিমিটার সে সরি সে দেখে দশ সেন্টিমিটার ক্লিয়ার তাহলে পঁচিশের যেটা সেটাকে কোথায় নিয়ে আসতে হবে আমাদের অঙ্ক যেটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে সামনে নিতে হবে চল্লিশে নিতে হবে পঁচিশ থেকে চল্লিশে নিতে হবে আর ওটা মাইনাস এই কারণে কারণ হচ্ছে ওটা পঁচিশ থেকে দশে নিয়ে আসতে হবে ক্লিয়ার ছোট সংখ্যা আগে থাকবে বড় সংখ্যা পরে থাকবে তাহলে মাইনাস আসবে পাওয়ারে ক্লিয়ার তখন লিখতে হবে ওয়ান বাই টেন মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ তো ওয়ান বাই টেন বড় না ছোট ছোট ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন জন্য যেটা হয়েছে দীর্ঘ সরি এটা দীর্ঘ দৃষ্টি সম্পন্ন জন্য অঙ্কটা আমি একটা ক্ষীণ দৃষ্টির কথাও তোমাদেরকে বলে দিলাম এবার ক্লিয়ার তো একটি সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ফোকাস দূরত্ব পনেরো সেন্টিমিটার হলে বিবর্ধন কত ক্লিয়ার জাস্ট এটা ফরার দরকার নাই তাহলে বিবর্ধন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে আর ফোকাস দূরত্ব দেওয়া থাকে এটা সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র বলছে তো সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের এই যে ডি এটা সবসময় পঁচিশ হয় কত হয় পঁচিশ আর এফ তোমার কাছে দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে ওয়ান প্লাস পঁচিশ বাই পনেরো লিখবা তাহলে তুমি বিবর্ধন পেয়ে যাবা পরীক্ষায় বিবর্ধন দেওয়া থাকতে পারে ফোকাস দূরত্ব চাইতে পারে এ সেম প্রশ্ন ক্লিয়ার তখন ওই এম এর মান বসাবা এফ এর মান বের করবা ডি এর মান পঁচিশ বসাবো মুখস্থ ঠিক আছে তো সরল অনুমিক্ষণ যন্ত্রের জন্য ক্লিয়ার ওকে আর এখান থেকে কোন অঙ্ক করার দরকার নাই একটাও তুমি পরীক্ষা কখন পাবো না আসবেও না কখনো দিনও আসবেও না একদম প্রমাণ দেখা দিব আমি প্রয়োজনে ঠিক আছে তুমি প্রয়োজনে গত বিশ বছর প্রশ্ন কেটে দেখো আসছে কিনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আসে না কখনো আচ্ছা এবার আমরা উম কোনটা পড়তে পারি মনে করো একটা দর্পণের একটা অঙ্ক করি এটা দর্পণের ঠিক আছে এটা দর্পণ আর একটা লেন্সের করি আচ্ছা দর্পণের মধ্যে একটা আছে উত্তল দর্পণ একটা আছে অতল দর্পণ ঠিক আছে এই যে এটা করবো এটা হচ্ছে উত্তল দর্পণের আর এটা হচ্ছে কিসের অবতল এই দুইটা করবো আর একটা করবো বিবর্ধন নির্ণয় এই যে এটা এই যে এটা এটাতে বিবর্ধন নির্ণয় করতে বলছি ঠিক আছে বিবর্ধন দৈর্ঘ্য দুইটাই আছে এটাতে তাহলে এটা করবো ক্লিয়ার তো করবো আমরা খেয়াল করো বলছে যে এত ফোকাস দূরত্ব বিষ্ট একটি উত্তল দর্পণ থেকে ওয়ান পয়েন্ট পনেরো মিনিটার দূরে লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করলে প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে তাহলে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব দেওয়া আছে আর ফোকাস দূরত্ব দেওয়া আছে ক্লিয়ার এফ দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে ইউ দেওয়া আছে ইউ দেওয়া আছে বের করবো কি বি দর্পণটা কি ধরনের উত্তল দর্পণে বাস্তব বিম্ব তৈরি হয় না অবাস্তব বিম্ব তৈরি হয় উত্তল উত্তল দর্পণে ওই নাইন টাইনে বইতে আছে দেখবা অবাস্তব বিম্ব তৈরি হয় কি তৈরি হয় তাহলে বিয়ের মান কি হবে 
নেগেটিভ হবে মাইনাস হবে ক্লিয়ার তো এবার স্যার স্যার ওই যে উত্তল দর্পণ আর অবতল দর্পণের কনসেপ্টটা আমার একটু প্রবলেম আছে আগে পড়ছিলাম তো এখন একটু সাইডে বুঝাই দেন একটু মনে করো যে এটা একটা গোলক এই গোলকের আমি এই এতটুকু কেটে নিছি এই যে এবারটা নিয়ে এই যে এটা বানাইছি এটার যদি আমি এই পাশে রং করে দেই তখন আলো এসে যদি এই পাশে পড়ে তখন এটা হবে যে উত্তল দর্পণ উত্তল দর্পণের উতল মানে তলটা সামান্য উপরের দিকে থাকে এই উতল থেকে মনে রাখো উতল উপরে তল ক্লিয়ার জি স্যার এই এখানে এসে যখন আলো পড়ে তখন এটা যদি প্রধান ফোকাস হয় তখন আলোটা এই যে এদিক দিয়ে একটা যায় ठीक <laughs> 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 दूर चले जाए बुजे गे आलोक केंद्र दिए गलोक आलोक केंद्र ना मन क्यों दीते भूले गलते उत्तल दर्पण अबतल दर्पण उत्तल दर्पण क्लियर उत्तल उत्तल दिए मन रखा उत्तल दिखे थको ख्याल कर क्षेत्र मान हाफ इंटूर मे बी ए मोट कथा वक्रतार बैसाधी कत 
আমার যতটুকু মনে আছে আমি জানি আর শিউন না হ্যাঁ স্যার আর এর অফ দেখ এটা ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ a r 2 এবার 1 বাই v আমি জানি না বের করব 1 বাই u 10 না কত জানি দেওয়া ছিল 20 20 সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে 2 বাই 30 माइनस वन बाय बी शोवन वन बाय बी क्लियर जी सर तो दो बाय तीन इसमें वन बाय को तो फोन रो भाई एक के फोन रो दिए भाग कर ले सेटअप औरो ना एक के बीस दिवाक कर ले सेटअप औरो सर फोन रो दिए भाग कर ले बोरो ताले बी किया जबे पॉजिटिव जबे वन बाय बी वन किया जबे पॉजिटिव पॉजिटिव जबे तो हम আ এই দেখো তো ফোন রোর বিশাল লসব কত 60 না হ্যাঁ স্যার তাহলে বি এর মান 60 আসবে 60 সেন্টিমিটার ক্লিয়ার বি এর মান 60 সেন্টিমিটার তবে এটা করে দেখাইতাম এই দেখো 1 বাই 15 মাইনাস 1 বাই 20 হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে 60 আসবে লসব নিলে 60 তো 60 যদি নি এখানে আসে যে 4 আর এখানে আসে 3 তাহলে 1/60 না হ্যাঁ স্যার তো 1/20 মানে 1/60 আসছে তাহলে 20 মান কত 60 বুঝে গেছে স্যার জি স্যার কিছু অঙ্ক আছে গুলো তোমার দেখে বুঝে নিতে হবে এটা উত্তর এখানে মানে তুমি যদি ক্যালকুলেটর মারতে মারতে সময় শেষ হয়ে যায় তাহলে পরীক্ষা হলে আর আগানো লাগবে না তাহলে দেখো অবতল দর্পণ করলাম উত্তল দর্পণ করলাম এই অঙ্কটা করলে মোটামুটি এই 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 रिलेटेड অঙ্কগুলো क्लियर হয়ে যাবে যদি এত বড় অঙ্ক দিবে না এই যে এই এরকম ছোট ছোট গুলো দিবে এই এখন যে দুটো করাইছি ছোট এরকম ছোট দিবে এটা একটু বড় এটা করলে মোটামুটি সবগুলো হবে এজন্য এটা করাচ্ছি মানে অন্যগুলো হয়ে যাবে আর অঙ্ক কত আছে সব এটাতে আছে একসাথে ফোকাস দূরত্ব দেওয়া আছে অবতল দর্পণ তার মানে বিম্বের দূরত্ব অবস্থ স্যার দেখা যাচ্ছে না এটা বাস্তব মানে বি এর মান পজিটিভ আসবে बोर्ड জি স্যার এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তো আমি বলছি একটু আগে যে এই দুইটা অঙ্ক এই দুই যে যে দুইটা অঙ্ক আমি করাইলাম এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এরকম ছোটগুলো দিবে এই এটার মতো বড় যেগুলো এগুলো দিবে না এটাতে একসাথে তিন চারটা সূত্র লাগতেছে তবে পরীক্ষা ভেঙে ভেঙে আলাদা আলাদা সূত্র মানে এই সূত্রগুলো ব্যবহার করা লাগে এরকম করে দিতে পারে ছোট ছোট এটা ব্যবহার করে একটা এরকম একটা দিতে পারে এটা ব্যবহার করা লাগে এরকম একটা দিতে পারে এটা ব্যবহার করা লাগে এরকম একটা দিতে পারে এখানে তিনটা সূত্র আছে বুঝে গেছো তো এজন্য আমি তিন সূত্র একসঙ্গে করতেছি এটা করলে বাকিগুলো এমনি করা হয় এখন খেয়াল করো ফোকাস দূরত্ব দেওয়া আছে অবতল দর্পণ বস্তু দূরত্ব দেওয়া আছে ক্লিয়ার জি স্যার তাহলে এখানে আমি বিম্বের দূরত্ব বের করতে পারবো না পারবো স্যার এই বিম্বের দূরত্ব বের করলাম আসছে হচ্ছে যে এত ক্লিয়ার জি স্যার এবারে বলছে যে বস্তু দৈর্ঘ্য যদি এত হয় বিম্বের দৈর্ঘ্য কত তাহলে বস্তু দৈর্ঘ্য সমান আমি একটু আগে সব ফর্মুলা শিখছি এই যে বিকর্ধন সমান l প্রাইম বাই l শিখছি না এই যে ফর্মুলা কি জি স্যার তাহলে l প্রাইম সমান m বাই m ইনটু l ঠিক না জি স্যার তাহলে আমি এই l প্রাইমটা হচ্ছে বিম্বের দৈর্ঘ্য যেটা আমার পরীক্ষায় চাইছে আর বস্তু দৈর্ঘ্য যেটা l সেটা দেওয়া আছে প্রশ্নে আর কিন্তু আমি এই m-টা জানি না স্যার জানি না এটা বের করে নিব কোথা থেকে ওই বস্তু দূরত্ব আর বিম্বের দূরত্ব থেকে ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার তাহলে বস্তু দূরত্ব আর বিম্বের দূরত্ব বিম্বের দূরত্ব আমি অঙ্ক করে বের করছি বস্তু দূরত্ব প্রশ্নে দেওয়া আছে এবারে দুইটা থেকে আমি m-টা বের করে নিলাম এখন এরা একটা কাজ করছে এমটা মাইনাস লিখছে এমটা জিরো মাইনাস হবে এমটা হবে পজিটিভ এখানে এমটা তুমি 0.059 ধরো মনে মনে ক্লিয়ার মাইনাস দাও দরকার নাই এই এমটা এখানে বসাই দিবা তাহলে l প্রাইম ইকুয়াল টু m এই যে ওরা মাইনাস সারাই বসাইছে m ইনটু বস্তু দৈর্ঘ্য ক্লিয়ার জি স্যার তাহলে এই দেখো ওই যে অবতল দর্পণ আমি দেখাইছি না ছোট ছোট বস্তু তৈরি হয় হ্যাঁ স্যার এখন দেখো তো অবতল দর্পণে কি ঘটনা করছে ওই যে বস্তু দৈর্ঘ্য আগে থেকে আগে ছিল 12 এখন কত হয়ে গেছে 0.7 ওই tan ইনভার্স 3 একই আছে দুই জায়গায় বুঝে গেছ তো জি স্যার তা বস্তু দৈর্ঘ্য বস্তু দৈর্ঘ্য কি কমলো না ছোট হলো ছোট হলো হ্যাঁ ছোট হয়েছে স্যার 
ওকে তার মানে এখানে ছোট 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 বিম্ব তৈরি হয় ছোট এবং সোজা অবতল দর্পণে স্যার ওই যে মাঝে মধ্যে একটা প্রশ্ন আসে যে গাড়ির সাইড মিররে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় ওটা এখন সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় আগে একসময় অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হতো এখনো কিছু কিছু লেন্স ইয়াতে করাই এগুলো আসে না এখন এগুলো নাইন টেন এর পরা ওগুলো দেয় আমার তো মনে হয় না যে দিলে তো দিলেও তুমিও বইনে ওই যে অবতল দর্পণ আর উত্তল দর্পণ যেখানে ওখানে নিচে দিয়ে এটা পাবা একদম শেষের দিকে পাবা ওই টপিকে শেষের দিকে এটা আছে আলোচনা করা আছে কোথায় কোনটা ব্যবহার করা হয় ওকে শেষ আমাদের শেষ করতে হবে আমার আমি আর দশ মিনিটের জন্য আবার লিঙ্ক দিচ্ছি হ্যাঁ দশ মিনিটের জন্য লিঙ্ক দিচ্ছি দশ মিনিট পরে শেষ করে দিব কারণ আমার আরেক জায়গায় যেতে হবে একটা আরেক জায়গার সাথে আমার মিটিং আছে আর টপিকও আর বেশি নাই মেন তিনটা টপিক চারটা টপিক পরে ফেলছি স্যার আরেকটা বিষয় আছে ওই যে মানে অসীম থেকে একটা বস্তু আসলে তার প্রতিবিম্ব প্রকাশের সৃষ্টি হবে ওরকম একটা টপিক আছে না অথবা প্রকাশ এবং ইয়ার মাঝে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি আগে দিতো এখন দেখি না আমি জানি না এটা তোমার এই আমাদের শিক্ষার মধ্যে আছে দেখা দিব আমি ওকে স্যার ওকে